হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক্যাল সাইন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম বন্ধুরা আশা করছি আপনারা মোবাইল ফোন ইউজ করেছেন সবাই করেছে মোবাইল ফোন ইউজ কিন্তু যদি আপনি একটা মোবাইল ফোন ইউজ করেন তো কখনো কি চার্জারের দিকে লক্ষ্য করেছেন হয়তো অনেকে চার্জারের দিকেও লক্ষ্য করেছেন আপনি যদি কোনো মোবাইলের অরিজিনাল চার্জারকে লক্ষ্য করেন তো সেখানে দেখবেন কি অনেক বিভিন্ন ধরনের সিম্বল আঁকা থাকে যেখানে স্কোয়ারের মতো একটা সিম্বল আঁকা থাকে তার ভেতরে আরেকটা স্কোয়ার থাকে এরই সঙ্গে সঙ্গে একটা ভি এর সিম্বল আঁকা থাকে এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন হোমের একটা সিম্বল আঁকা থাকে এবং কিছু সার্টিফিকেশন ওখানে দেওয়া থাকে তো এই জিনিসগুলো কি বা যখন আপনি একটা নতুন চার্জার নিচ্ছেন বা যখন আপনি আপনার ফোনের অরিজিনাল চার্জারটা নিচ্ছেন তো এই সিম্বলগুলো কি সত্যি কিছু কারণ আছে বা এই সিম্বলগুলো রাখার কি সত্যি কিছু কারণ আছে চলুন এই ভিডিওতে জেনে নেওয়া যাক আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদের অত্যন্ত ভালো লাগবে এবং আপনারা নতুন কিছু জানতে পারবেন কি কেন কোনো মোবাইলের চার্জারের মধ্যে এই সকল জিনিসগুলো দেয়া থাকে সময় নষ্ট করবো না ভিডিওটাকে শুরু করা যাক যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করতে পড়বেন না এই ভিডিওটা আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন এর ফলে আপনাদের বন্ধুরা যদি এই সম্পর্কে না জানে তারাও অবগত হবে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে যে বেলের আইকনটা আছে সেটা প্রেস করতে একদম ভুলবেন না বন্ধুরা এখনও যদি আপনি আপনার মোবাইল চার্জারটাকে না দেখেন তো অবশ্যই এক্ষুনি দেখুন এবং মোবাইল চার্জারে কী কী লেখা আছে সেই লেখাগুলো দেখুন আমি এক এক করে বলে যাচ্ছি যে এই যে সিম্বলগুলো আছে সিম্বলগুলোর মানে কি সর্বপ্রথম আমি ভি যে লেখাটা থাকে সেই ভি লেখার মানেটা বলি অনেক ক্ষেত্রে ভি লেখা থাকে অনেক ক্ষেত্রে আই ভি লেখা থাকে এখন ভি এর মানেটা কি ইংরাজি হরফে ভি এর মানে ভি হবে কিন্তু যদি রোমান হরফের কথা ভাবেন তো ভি এর মানে হচ্ছে পাঁচ আপনারা লেখেন হয়তো ভি এর মানে পাঁচ আই ভি মানে হচ্ছে চার ভি আই মানে হচ্ছে ছয় এসব আপনারা জানেন তো এই ভিটা হচ্ছে এক রকমের স্ট্যান্ডার্ড কারণ আমি এর আগের ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম কি প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে যে কর্মদক্ষতা হয় সেটা হানড্রেড পারসেন্ট হয় না এখন এই কর্মদক্ষতার ওপর বিচার করে মোবাইল চার্জারে কিছু কিছু রেটিং হয় আমি যদি ইউরোপিয়ান কান্ট্রির কথা বলি তো সেখানে ভি এর মানে হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড রেটিং এবং সেই রেটিংয়ের মধ্যে যদি আপনার চার্জার আসে তো আপনার চার্জারটা মোটামুটি ভালো চার্জার মানে আপনার চার্জারে যে আউটপুটটা বেরোচ্ছে সেই আউটপুটটা খুবই এফিসিয়েন্ট আউটপুট এবং সেটা তুলনামূলকভাবে ভালো চার্জার এখন কিছু কিছু কান্ট্রি এমন আছে যেখানে আইভি এরকম একটা রেটিং থাকে মানে হচ্ছে সেটা একটু কম রেটের চার্জার তো এই রকমভাবে বিবেচনা করে আপনি আপনার চার্জারকে বিবেচনা করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি একটা লোকাল চার্জার নেন বা আপনি আপনাদের ওখানে যদি কোনো ম্যানুফ্যাকচার চার্জার তৈরি হয় তো সেক্ষেত্রে আপনি কোনো রকম রেটিং দেখতে পাবেন না সেখানে শুধু আপনি ইনপুট আর আউটপুট দেখবেন অনেক অনেক এমন মানুষ আছে যারা বলে যে যদি চার্জারের ইনপুট এবং আউটপুট মানে আপনি ধরুন এমন একটা মোবাইল ইউজ করেন যে মোবাইলের সঙ্গে যে অরিজিনাল চার্জারটা এসেছিল সেই অরিজিনাল চার্জারের ক্ষেত্রে যে আউটপুট রেটিংটা ছিল ধরে নিন পাঁচ ভোল্ট দুই অ্যাম্পিয়ার মানে দশ ওয়াটার একটা চার্জার এখন আপনি সেই রকম একটা লোকাল চার্জার কিনলেন সেখানেও দেখলেন পাঁচ ভোল্ট দুই অ্যাম্পিয়ারে সেটাও চার্জার আপনি চট করে কিনে নিয়ে সেটা আপনার ফোনে লাগিয়ে দিলেন কিন্তু এই চার্জারটা লাগানোর জন্য আপনার ফোনের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে আপনারা খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন কারণ এই সকল জায়গাতে এই রকম কিছু এরকম চিহ্ন দেওয়া থাকেন এবং এই চিহ্নের মানেগুলো হয়তো আপনারা বোঝেন না সেই জন্যই আপনারা লোকাল চার্জার ইউজ করেন এই জন্য আমি কখনোই রেকমেন্ড করি না আপনাদের কি আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের জন্য কোনো লোকাল চার্জার ইউজ করুন আমি যদি সেকেন্ড সিম্বলের কথা বলি সেটা হচ্ছে স্কোয়ার সিম্বল এটা এবং এটা একটা অত্যন্ত ইউজফুল সিম্বল কারণ আপনারা জানেন যে চার্জারের মধ্যে যে কেবেলটা দেওয়া থাকে সেই কেবেলটা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য লোকাল চার্জার থেকে অনেকটা মোটা হয় কেন হয় যদি আপনি ভেবে দেখেন তো সেখানে এবং আপনার চার্জারের মধ্যে যদি এরকম ডবল স্কোয়ারের একটা চিহ্ন আপনি দেখতে পান তো এখানে একটা জিনিস আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে এই ডবল স্কোয়ারটার লেখার মানে হচ্ছে ডবল প্রোটেকশান মানে আপনার চার্জারের ভেতরে যে তারটা দেওয়া থাকে সেই তারটারের ওপর যে প্রোটেকশান থাকে সেটা দু রকমের প্রোটেকশান থাকে মানে অবশ্যই পাশে একটা রাবারের প্রলেপ দেওয়া থাকে সেরকম দুবার রাবারের প্রলেপ দেওয়া থাকে এর ফলে কি হয় যদি কোনো কারণে আপনার তারের মধ্যেকার কিছু প্রবলেম হয় বা কোনো ইলেকট্রিক্যাল ফল্ট হয় তার জন্যে উৎপন্ন শক বা তার জন্য যে ইলেকট্রিসিটি সেখানে উৎপন্ন হয় সেটা তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না কারণ সেখানে ডবল লেয়ার প্রোটেকশান দেওয়া থাকে কিন্তু যদি কোনো লোকাল চার্জার আপনি কেনেন তো সেখানে এইরকম প্রোটেকশানে আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না তো এর ফলে আপনি নিজে অনেকটা সেফ থাকেন এবং আপনার ফোন নিক আপনার ফোন যদি সেই অবস্থায় চার্জ হয় তো আপনার ফোন শর্ট সার্কিট হওয়া থেকে এখানে বাঁচ রক্ষা পায় তো এই জিনিসটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট আপনাদের ফোনের জন্য এরপরে আর একটা আপনি সাইন দেখতে পাবেন যে সাইনটা হচ্ছে হোমের সাইন একটা ঘরের সা
সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানে একটু সতর্ক থাকতে হবে এবং আপনি যদি একটা লোকাল চার্জার সঙ্গে কম্পেয়ার করেন তো লোকাল চার্জার তো আপনি এসব কিছুই দেখতে পাবেন না মানে যদি রেটিংও না দেওয়া থাকে সেটাও আপনাকে অবাক হলে চলবে না কারণ লোকাল চার্জার তো লোকালই হয় সেই জন্য আপনি যে সকল চার্জগুলো অরিজিনাল চার্জার চারশো পাঁচশো টাকা করে দাম লোকাল চার্জার আপনি কুড়ি তিরিশ পঞ্চাশ টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিছু জিনিস এখানে কম্প্রোমাইজ করতে হবে কিন্তু আমার রেকমেন্ডেশন কখনোই আপনি লোকাল চার্জার ইউজ করবেন না এবং এরও পরে আর একটা সার্টিফিকেশন থাকে আপনি দেখবেন আপনার চার্জারে আই এস দিয়ে কিছু লেখা থাকে সেখানে পার্ট ওয়ান এইরকম কিছু লেখা থাকে বা আইইসি এরকম কিছু একটা লেখা থাকে যে লেখাগুলো হচ্ছে একটা সার্টিফিকেশান মানে আপনার চার্জারটা পাবলিকালি ইউজ করার জন্য যে সকল টেস্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে পাস করা হয় আপনার চার্জারটাকে সেই সকল সবই টেস্টিং আপনার চার্জারটা পাস করেছে এই জন্য আপনার চার্জারটাকে আপনাকে ইউজ করার জন্য কোম্পানির তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু লোকাল চার্জারের ক্ষেত্রে এই সকল কিছু সার্টিফিকেশান থাকে না কারণ তারা টেস্ট করেই বা কোথায় একটা চার্জার ম্যানুফ্যাকচার হলো সেই জিনিসটাকে তারা ছেড়ে দিল কোনো রকম টেস্ট ছাড়াই বা টেস্ট করলেও সেই টেস্টের কোনো সার্টিফিকেশান থাকে না এর ফলে আপনাকে লোকাল চার্জার ইউজ করা অত্যন্ত রিক্সের ব্যাপার আপনার ফোনে শর্ট সার্কিট হতে পারে বা অনেক অসংখ্য প্রবলেম এখানে দেখা যেতে পারে তো বন্ধুরা আশা করছি আপনার বুঝতে পেরেছেন কি আপনারা ফোনের সঙ্গে যে চার্জারটা আছে বা শুধুমাত্র ফোন কেন বলবো ল্যাপটপের কথাও বলি সেখানে এই যে সিম্বলগুলো দেওয়া থাকে সিম্বলগুলো কেন দেওয়া থাকে কতটা ইউজফুল আপনাদের জন্য এবং এই চার এই সিম্বলগুলোর জন্যে আপনি কতটা প্রোটেক্ট থাকেন আপনি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কত সিকিউরলি আপনি সেখানে গেন করতে পারেন তো বন্ধুরা আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে নতুন কিছু শিখতে পারেন তো অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করতে ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটা আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং এভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ বন্ধুরা এই ভিডিওটাকে দেখা জন্য সবাই খুব ভালো থাকবে